みなさんこんばんはリサですはい3月はもうすでにグアムホールで上げてしまって購入品紹介してしまったんですけれども今日はちょっと別のビデオで Vlog で上げるんですけどミートちょっとお散歩にというかお出かけしてきてその帰りに秋葉原のドン・キホーテに行ってですねいろいろお買い物したのでそちらを紹介しようかなと思いますはいでまあ買ったものは今後動画の中で使おうかなっていうものが全てほとんどだったんですけどまあ紹介していきますえなんかねよくわかんないけどあのドンキの黄色の袋じゃなかったなんか白い袋だったよくわかんないけどドンキで買ったものはですね基本的にパックとかそういうスキンケア系のものがほとんどになります1個目テレレンちょっとなんか安くなってたっぽかった豆乳イソフラボンパックこれもうすでに有名だよねこういうのなんかすでにあの化粧水とかですごい出ててこのなんだろうウエットティッシュみたいな感じでここが開いてペッペッっていう取れるタイプのなんか斬新な入れ物に入ったパックが出ておりますでなんかパックの比較動画的なものをやろうかなと思ってたので面白そうなパックがすっごいこういっぱい陳列されてて日本のパックってやっぱり質がいいから海外からの方とかも結構お土産で買ってくのかなと思うぐらいにキティちゃんとかあとこういうマスクとか休息時間あと蒸気ダイマスクとかそこら辺がわーって並んでたのですごい面白いものがいっぱいありましたでこれはね7枚入りで200いくらえ違う400円くらいかな違う7枚入り350円で売っててなんかこう取り出すってなんかちょっとこのサイズだと小旅行だよねいいよね1週間ぐらいだからパリとか行く時こういうの持ってったらいいじゃんこれはなんか限定1週間お試しっていうなんかちょっとそういうお試し用のセットだったみたいこれのなんかもっと30枚入りぐらいのやつとかも売ってたのでぜひこれねちょっと面白そうだから試してみようと思いますこれが1つ目で2つ目2つ目はデレン肌美声エイジング美白超浸透 3D マスクねでこれさ700円ぐらいだったわけよで4枚入りなのねまあ引かれたのはの 3D っていうところとあとねなんかあのポップ売ってた売り場のところに業界初って書いてたあなるほどねしかもこのね絵見て分かる通りにこの首のところまでちょっといけるわけよあ素晴らしいと思ってそうよね首までやらないとねと思ってちょっと面白そうだから買ってみましたこれもね後々動画で出てくるかと思うのでチェックしてくださいはいでは3つ目3つ目はねこちらデレンこちらも肌美声うるおい浸透マスク AD アクネ結構あのツイッターとかの質問とか YouTube のコメントでも来るんですけれどあのニキビとか肌荒れの時どうしてますかって言われて私は赤いニキビの時はあのゲンタシンとか抗生物質皮膚科で処方してもらうものをつけていてであのちょっとこれから大きくなりそうだなっていうものに関しては SK2 のクリームを塗り込んだりとかしてるんですけれどこのニキビ用って言っていいのかなそういう薬用のマスクっていうのがあるっていうのが知らなくてこれによるとねストレスによるイライラ不規則な食生活生理による肌荒れ睡眠不足による体調不良不安定な肌バランスはい全部当てはまりますそしてですねえっと大人のニキビと10代のニキビって書いてあるから両方に効くのかなと思って何それなんかこれが本当だったらもうすごいじゃん試してみようかなと思って肌荒れした時に使ってみて試そうかなと思って買ってみましたはいこれが3つ目はい4つ目これ初めて見たんですけど皆さんは見たことあるでしょうかこちらもパックなんですけれどでデン読めるかしらナットマスクでこれねなんかそのポップに対シンガポールで1位って書いてあるななのかなこれ日本発信なのかはよくわかんないんだけどこれ2枚入りで安かった190円ぐらいだから1枚100円しないぐらいすごいお手頃価格なんですけど結構ね海外で売れ
れてるみたいだよねでまあ納豆あイソフラボン候補室って書いてあるからなんかイソフラボンって肌にいいイメージがあるからイソフラボン用途では高保湿張り弾力って書いてあるからねそういう感じに効くものみたいです、ね、初めて見たのでねなんかちょっと面白そうだなと思ってこちらを購入してみましたこれが4つ目では5つ目これもそのシリーズなんですけど今度は見えるかな真珠マスクで真珠っていうものはですね基本的に美白なんですよでですね、私はやっぱりスキンケアで美白っていうのは一生のテーマだしやっぱりニキビとかできたニキビ跡にも効くしトーンアップとかも美白だし美白ってやっぱり切っても切れない縁だなと思ったのでやっぱ美白のねいいマスク知りたいなと思ってこちらも試してみようかなと思いますこちらの用途は「生き生き潤いチャージ」って透明感って書いてあるからやっぱりトーンアップとかあと保湿もそうだしっていう感じの目的のものみたいですこれも同じ値段で全部同じ値段で6種類ぐらい出てたと思うんですけどあと黒真珠とかなんかなんかいろいろ出てましたねあとハトムギとかこれも2枚で190円ぐらいかな割とお手頃でしたちょっとこれもね今度レビューしようと思いますこれが5個目6つ目これもパックこれは和湯でいいの読み方これはとりあえずお試しだから1枚買ってみたんですけど5個パックも売ってましたこれはね桜の香りらしいよ今の時期にいいね出ましたはい出ましたようまプラセンタ入りプラセンタ来ました私多分プラセンタ入りっていうものを多分使ったことがないんですよねしかもここ見て国産素材国産なんですね日本素材天然コット 100% 使用私結構あのー、そのマスクを使う時にやっぱりしっかりしてないとなんかたるんじゃってこの口周りとかせっかくのところが伸びちゃってギリギリまでパックできないのすごい嫌なので割と厚みのあるしっかりしたタイプのマスクがすごく好きなのでちょっとこれを期待したいですねということでこれが1234これが7個目でしたはい次次8個目8個目はね複数これいいよって言われたの私これのリップスクラブ持っててこれはねリップスクラブは全然良くなかったんだけどこのリップ用のパックしかもなんか6個でいく500円だったかなみたいな感じだったので6種類買っちゃいました本当はなんか7種類あったんだけどこの適当に端柄取って6種類買ってみましたえっとね匂いは匂い塩感も変わるのかなこれミルクでしょピーチフルーツハニーハーブ何これエロピンクパール、ね、いいんじゃないですかデートの前とか皆さん使ってみてくださいねこんな感じのテカテカなリップが手に入るんじゃないでしょうか最高ですはいこれが8つ目で次次はコットンで今シルコットンのスワイプっぽいタイプが薄くてこう2枚1セットになってるシルコットン使ってるんですけどもう1個のやつ開いちゃったよシルコットン滑らかじたて手羽立たず繊維残りしない最高です繊維残りしない最高ですもうあのグアムトリップの鳥ちゃんのグアム旅行のビデオを見てくれた人は分かると思うんですけどああいうねあのー、ちょっとここに貼ってきますけどケバケバしちゃうコットンが私は大嫌いでなんかあれ残ってると次のクリーム塗るときになんか変な感じになっちゃうじゃないですか本当に大嫌いなんで私は繊維の残らないものが使いたくてこれを購入しましたこれね中綿を包み込んで完全風味完全風乳言うね完全って言ってんだからもうねあの毛羽立たないっていうことなんでしょうねということで今知ること使ってるからそれなくなったら使ってみようかなと思いますでもこういういいのってさネイルオフニーとか言ってるけど使いたくないよ
ニールオフとかほんとどうでもいいやつ使いたいでこれが9個目です次はこれミーも一緒に買ったんだけどこれミストなんだけどえっ、ー、とブルービビオーガニックスクワラン炭酸ミストなんかね去年の夏頃とかすごい炭酸系のミストとか炭酸パックとか炭酸マスクとかあとウィルキンソンとかの普通の炭酸を洗顔に使ったりとかあとヘアに使ったりとかすごい炭酸ブームがあったじゃないですかでそれの進化バージョンなんだよ何が進化してるかっていうとここねオイル炭酸おいどういうことだよと思ってまあ確かに乾燥してるから私オイル的なものを使い始めたりとかしててもう一個もうちょっと他にも別のものでもオイル炭酸っていうのが出てて炭酸ブームに違う炭酸オイルが来るっぽいたっぷり保湿とか潤いをこう与えたいみたいな感じみたいなんだよねでこれはメイクの上からでも使えるっぽいらずに製品を立てた状態でお肌から2 0センチほど離してスプレーしてください1秒から3秒ほど噴射し噴霧しパッティングするようにお肌になじませてくださいまあ、やってみようかはいはい振らずに2 0センチほどで1秒から3秒噴霧スプラッシュだよ結構スプラッシュマウンテンって感じだよ一番前のちょちょかかかかかかかえ結構湿っちゃってっけどえちょっとちょっとね3秒1秒から3秒って書いてあるけどちょっと3秒はねやりすぎかもしれないちょっとちょっとずつ試していくのがいいんだでもこうなんだろうオイルって書いてあるけどすごいオイル感があるわけじゃなくてでもまあなんか割と潤ってる感じかもしれない結構ミストってあのさっぱりしているタイプが多いから結構その後なんだろう逆に乾燥したりとかまあある意味変化がないその時だけっていうものが多い感じするけど確かになんかねあのほんとシャバシャバすぎないっていうか。液体はシューってしてんのにわりかし潤ってるかもしんないなんか突っ張る感じとか今んとこないのでいいのかもしんないねでもなんかオイルが入ってるっていうからメイクの上からやったら崩れないのかなと思うんだけどまあちょっとなら大丈夫なのか霧が細かいから平気なのかなまあそんな感じですしかも炭酸だとね血管拡張してくれて血流が良くなるっていうのがあるのでまあ肌にもいいしねちょっと使ってみようかなこれね、すごい売れてたっぽかった結構売れてたっぽかったぜひ皆さんも近所にあったらチェックしてみてくださいはいこれが何10個目ぐらいでですね次はじゃんラブライナーこれは結構アイライナー比較のビデオをやった時に私はまだ持ってなくてでも結構ラブライナーいいですよっておすすめされたので今回買ってみましたであのたまたまあの出かけた時にミーが「え今私ラブライナー使ってるよ」って言ってカラーがブラックダークブラウンブラウンっていうのがあってエテュセのお気に入りのブラウンのライナーがあるんですけどそれぐらいの色がよくてたまたまミーがその時に「あ私ラブライナーの今ブラウン使ってる」って言ってて見たら色味がすごい好きな感じだったので今回はラブライナーのブラウンを買いましたはいまあが可愛いよねまず楽天アイライナー部門第1位だって失敗しないアイライナー言うよねパケが可愛いよねラブライナーはでこれがブラウンうん良き色なんかただのただのブラウンって言ってる割にはまあわりかし焦げ茶に近い方だよ多分ダークブラウンになっちゃうと本当にもうブラックに近いようなカラーなんだと思いますはいこれねちょっとお気に入りの予感あしかも描いてすぐ結構いいねこれ結構落ちにくそうお酒じゃないあ
そういう感じね結構落ちにくそうなので良さげな感じですはいそしてこのね T シャツ<笑>なんドヤーってしちゃったなんかミーがミーなんか T シャツ買っててえこれ着て動画撮ろうって言ってたから私もなんか買おうかなと思ってなくて他に戦闘力5戦闘力5って強いの弱いのカスカススペカススペックよくわかんないんだけどなんか本当黄色と黒でドン,ドンキって感じじゃないドンキアピールって感じじゃないいい感じじゃないということで今回ドンキで買ったのはこちらでしたねこんなんかマスク大好きだからちょっと楽しみでしょうがないよね一個一個開けてどんな感じだったかっていうのを動画でマスク比較であげたいと思うのであと家にもすごいストックで10種類ぐらいはあるかと思うのでちょっとランキング的な感じでこういう時にこれがいいよとかそういうふうな感じで作ろうと思って。も楽しみにしていてくださいはい最後まで見てくれてありがとうございましたぜひミートお出かけの Vlog の方もゆるい感じですが見てくださいはいではまた次のビデオでお会いしましょうバイバーイ